வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது டிஎன்பிசி குரூப் டூ மற்றும் குரூப் டூ ஏவோடைய ஒரு சர்வே மாரி நடத்துகிறாங்க டிஎன்பிசி அதில் வந்து எப்படி நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது கொஸ் டிஎன்பிசி குரூப் டூ மற்றும் குரூப் டூ ஏவுக்கான கொஸ்டினரி அப்படின்னு ஒன்று ஹெட்லைன்ஸில் ஓடிட்டுருக்கோம் டிஎன்பிசி வெப்சைட்டில் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு லாகின் ஐடியும் ஒரு பாஸ்வேர்டும் கேட்கும் உடனே குழம்பிடாதீங்க ஒன்றும் இல்லை உங்களோடய ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு லாகின் ஐடியும் அடுத்தது உங்கள் பாஸ்வேர்டும் கேட்கும் ஓகேங்களா அதை வச்சுருந்தீங்கன்னா உள்ளே போயிட்டு இது போல் வரும் இதுக்கு முன்னாடி உங்கள் ஃபோட்டோ உங்களுடைய பெயர் இதெல்லாம் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் உங்களை என்ன கேட்பாங்கன்னா நீங்கள் எந்த பகுதியை சேர்ந்தவங்க அதாவது ரூரலாக அர்பனான்னு கேட்குறாங்க அதான் கிராமப்புறமா நகர்ப்புறமா அப்படின்னு கேள்விகள் ரெண்டாவது கேள்வி தாங்களுடைய கல்வி தகுதி என்ன அதாவது பத்தாம் வகுப்பா பன்னிரெண்டாம் வகுப்பா டிகிரியா பிஜி அப்படிங்கிற அளவில் மூணாவது தங்களது இளங்கலை பட்டத்தின் வகை பட்டத்தின் வகைன்னு நீங்கள் வந்து ஆர்ட்ஸா இல்லை வந்து டிகிரி வந்து இதில் என்ஜினியரிங்கா அது போல் எந்த இதுலேயும் அதை வந்து அப்ளை பண்ணுங்க அடுத்தது பத்தாம் வகுப்பினை எந்த பாடத்திட்டத்தில் படித்தீர்கள் அதாவது ஸ்டேட் போர்டா சிபிஎஸ்இயா இல்லை மெட்ரிகுலேஷன் தான் மெட்ரிகுலேஷனு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பினை எந்த பாடத்திட்டத்தில் படித்துள்ளார்கள்னு கேட்பாங்க பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் நீங்கள் ஸ்டேட் போர்டா சிபிஎஸ்இயா அப்படிங்கிறத இது பண்ணிடுங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பத்தாம் வகுப்பு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பட்டப்படிப்பு இதில் ஏதேனும் ஒரு நிலையில் தமிழை ஒரு பாடமாக எடுத்து படிச்சிருக்கீங்களான்னு கேட்பாங்க நிச்சயமாக எல்லாருமே ஒரு தமிழை வந்து பாடமாக எடுத்து படிச்சுருப்பாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பத்தாம் வகுப்பு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பட்டப்படிப்பு எதுவும் ஒரு நிலையில் ஆங்கிலத்தை ஒரு பாடமாக படிச்சுருப்பீங்களா நிச்சயமாக எல்லாருமே படிச்சுருப்பாங்க மேக்ஸிமம் அது நான் சொல்கிறது தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேலே பள்ளி கல்லூரிகளில் நீங்கள் தமிழ் வழியில் படித்தவரா தமிழ் வழியில் நீங்கள் மீடியம் அதாவது இங்கிலீஷ் மீடியத்திலே படித்தவங்க இருப்பாங்க பத்தாவது வரைக்கும் மெட்ரிகுலேஷன் பன்னிரெண்டாவது வரைக்கும் கூட அப்புறம் டிகிரியும் இங்கிலீஷ்லேயும் படித்தவங்க இருப்பாங்க அதனால் அந்த மீடியமாக ஃபின்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் இதுக்கும் குழப்பிக்காதீங்க ஒரு 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 லாங்குவேஜ் நீங்கள் தமிழில் படிக்கிறதுக்கும் ஃபுல்லாகவே இங்கிலீஷில் படிக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் படித்தீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஆம் எனில் எந்தெந்த நிலைகள் அதாவது எஸ்எஸ்சியில் எஸ்எஸ்சி வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அதாவது டென்த் வரைக்கும் இங்கிலீஷில் படிச்சுட்டு பதினொன்றாவது பன்னெண்டாவது தமிழில் படிச்சிங்களா இல்லை பத்தாவது வரைக்கும் தமிழில் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பதினொன்றாவது பன்னெண்டாவது வந்து இங்கிலீஷில் படிச்சிங்களா இல்லை ஃபுல்லாகவே தமிழ்லேயோ இங்கிலீஷ்லேயோ படிச்சுட்டு டிகிரியில் வந்து நீங்கள் வந்து மாற்றி படிச்சிங்களா அப்படிங்கிற விஷயத்த நீங்கள் அதில் மென்ஷன் பண்ணலாம் இதுவரை தமிழ்நாடு அரசு பணியார் தேர்வாணத்தை நடத்தி ஏதாவது தேர்வுகளில் பங்கேற்றீர்கள் பங்கேற்றிருக்கீங்களா ஏன்னா ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஐடி மட்டும் வச்சுருப்பாங்க அதை எந்த எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அது போலாம் ரொம்ப கம்மி இருந்தாலும் இந்த கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஹா இதுவரை எத்தனை முறை தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தில் நடத்தப்படும் தேர்வுகளில் எழுதியுள்ளார்கள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கான ஆப்ஷன் நீங்கள் வந்து கொடுத்துங்க இதற்கு முன்னர் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தில் நடத்தப்படும் கீழ்கண்ட தேர்வுகளில் எந்தெந்த தேர்வுகளை எத்தனை முறை எழுதியுள்ளார் குரூப் ஃபோரில் எத்தனை தடவை எதிரிக்கீங்க குரூப் டூவில் எத்தனை தடவை எதிரிக்கீங்க குரூப் டூ ஏ வந்து எத்தனை தடவை எதிரிக்கிற ஆப்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதற்கு முன்னர் எழுதிய தேர்வுகளில் மொழி பாடத்தில் எந்த மொழியினை தேர்ந்தெடுத்துள்ளீர்கள் ஜென்ரல் தமிழா ஜென்ரல் இங்கிலீஷா அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை இதில் கொடுத்துருக்காங்க இதை மாற்றி மாற்றி எழுதியிருக்கேன் அப்படிங்கிறவங்களுக்கும் இதில் தேர்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க தங்களின் தற்போதைய பணிநிலை என்ன சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் இருக்கீங்களா இல்லை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டா இல்லை டெம்பரவரியா அன்எம்ப்ளாய்டா மாணவரா அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்லாம் கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் நடத்தப்படும் தேர்வுகளின் தவிர மற்ற தேர்வுகள்லாம் பங்கேற்கிறீங்களா ஆம்னா ஆம் இல்லைன்னா இல்லை அப்படின்னு கொடுக்குங்க ஆமனில் எந்த வகையான தேர்வுன்னு கேட்குறாங்க யூபிஎஸ்சியா ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷனா ரயில்வே எக்ஸாமா டிஆர்பியா போலீஸ் எக்ஸாமா அப்படின்னு ஆப்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க புதிதாக அறிமுகப்படுத்த ஒருங்கிணைந்த தொகுதி இரண்டு இரண்டு ஏ பதவிகளுக்கான முதல்நிலை தேர்வு திட்டத்தில் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ இருக்கிற பேட்டர்ன் அதாவது ரெண்டும் ஜென்ரல் நாலேஜு இல்லை நம்ம ரெண்டாவது ஆப்ஷனில் வந்து பழைய முறை வேணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ரெண்டாவது ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நல்லா புரிஞ்சுங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து ரெண் இப்போ இருக்கிற ஆப்ஷனு இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஜென்ரல் தமிழ் தெம் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கொடுத்துருக்காங்க
மாதத்திற்கு கணக்கில் கொள்ளப்பட வேண்டுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது அந்த மொழிபெயர்ப்புங்கிறது ஒரு ப்ரிலிமினரி மாதிரி அது வந்து அது கணக்கில் எடுத்துக்க மாட்டேன்னு முதல்ல சொல்லிட்டாங்க இப்போ நீங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை வேண்டாம்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படிங்கிற ஆப்ஷனையும் நீங்கள் கொடுக்க சொல்லி கேட்டுருக்காங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டல ஒருங்கிணைந்த தொகுதி ரெண்டு ரெண்டு ஏக்கான பாடத்திட்டின்படி தேர்வுக்கு உங்களை நீங்களே தயார் சொல் செய்து கொள்ள முடியுமா இல்லை பிறரின் உதவி தேவையா கோச்சிங் உங்களுக்கு தேவையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அது உங்களுடைய ஆப்ஷனை நீங்கள் கொடுக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தேர்வை பற்றினா ஒரு நூறு வார்த்தைகளை உங்களுக்கு கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை சப்மிட் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு மட்டும் பாருங்கள் அவ்வளோதான் இந்த சர்வேயில் க எதுக்காக அவங்க எடுத்திருக்காங்கன்னா இது போல் ஏதாவது கிரிவென்சஸ் இருக்கும் நிறைய பேர் அது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதும் பார்த்திங்கன்னா ரூரல் எவ்வளோ பேர் அட்டன் பண்ணுறாங்க நகரத்தில் எப்படி தமிழில் எப்படி எழுதுகிறாங்க அப்படிங்கிற அவங்களுக்கு ஒரு டேட்டா வந்து இதன் மூலயமா கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் இதில் வந்து நீங்கள் இதை வந்து எப்படி போகிறது எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளேஷனேஷன் நான் கொடுத்துருக்கேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ